seguramente si estáis viendo este vídeo es porque ya os habéis encontrado con los millones de contenidos sobre las cosas que debes saber antes de abrir tu página de Patreon. También he estado viendo todo ese contenido y suerte que no lo vi antes de empezar mi Patreon porque quizá me hubiese asustado un poco y quién sabe, quizá no lo hubiese empezado, ¿no? Por, por miedo a todo lo que me estaba encontrando, por, por todos los números, por todas las condiciones de la cantidad de seguidores que tienes que tener, la cantidad de ventas que tienes que haber hecho o la cantidad de gente que había empezado Patreon y al cabo de unos pocos meses lo había dejado porque no le salía rentable. Ya creo que Patreon se ha entendido mal se ha entendido como una transacción más, como una plataforma más donde, donde vender, donde ganar dinero. Y al menos para mí, yo no me lo he planteado así, me lo he planteado como... Es un sitio para seguir aprendiendo, para fortalecer el vínculo con la gente que quiera apoyar mi, mi proyecto y también para hacer como algo más consistente todo mi arte, ¿no? Esto me ha ayudado a tener que hacer en un solo mes toda una temática de, de ilustraciones, de materiales, de, de contenido que, que me dure todo ese mes ¿no? y, que, y que pueda llevarlo tanto a, a prints, a pegatinas, a calendarios y a todo el contenido que, que subo en Patreon. Para mí es eso, para mí el, el beneficio es mutuo y en ningún momento contemplo el beneficio económico como tal como contemplo en la tienda. ¿no? Y simplemente Patreon me sirve para cubrir el material que uso en el mismo Patreon. ¿no? Es como que cada mes todo va volviendo y se va reinvirtiendo en, en lo mismo que es arte. Entonces, con todo esto, con la pregunta inicial, tengo que poner una fecha, igual que tengo que poner una fecha a cuándo abro mi tienda, eh, cuándo abro mi canal de YouTube, cuándo abro mi página de Patreon, ¿no? Intentamos poner fechas a todo esto cuando lo que realmente necesitamos es estar preparados nosotros y nosotras mentalmente para todo lo que implica cada una de, de estas plataformas. Y hablando de Patreon en concreto, es cuando tú te sientas realmente capaz de coger este compromiso y, y adoptarlo como algo permanente con todas esas personas que quieran apoyarte. Y esto es importante, tienes que ser capaz de mantener este compromiso aunque solo tengas una persona en Patreon, aunque solo tengas un mecenas. La cosa es que si se alarga mucho esto de tener un solo mecenas o dos o tres, es como que me da paso a poder hablar de, de la rentabilidad. Evidentemente, por eso no os tenéis que preocupar, porque a medida que vaya pasando el tiempo, se os va a unir más gente a Patreon. Es difícil, no os voy a decir que no, porque es complicado, es, es diferente. ¿no? no esperéis que sea como los suscriptores de YouTube o que sea como los seguidores de Instagram, porque eso es gratis. Patreon implica... Pero llegará un momento en el que el tiempo y el dinero invertido será sostenible en relación a la cantidad de mecenas que tengáis. Me, me, me explico, tranqui. <risa> si en tu Patreon, por ejemplo, haces, eh, por ejemplo, como hago yo, eh, que hago un print, unos cuantos stickers, calendarios físicos también, publicaciones sobre la ilustración del mes, fotos, vídeos sobre el proceso de la ilustración y además otros materiales que, que lo complementan. Todo esto sale a cuenta si tienes un mínimo de personas suscritas a tu Patreon. Que no es que tenga muchos, la verdad es que ahora mismo, a día de hoy, a... 27 de enero de 2022, tengo 16 mecenas y, y digamos que, que no, que aún no es sostenible y que me iría bastante bien tener alguno más, así que si queréis apoyarme a mí y a mi arte, uniéndoos a mi Patreon, hacéis de mí una ilustradora feliz. Por ejemplo, os podéis encontrar que eh, a la hora de ir a la imprenta, pues os pidan un mínimo de cantidades para poder hacer el pedido. Entonces, quizá os piden que tengáis que hacer un mínimo de 5 prints y entonces os tengáis que dejar, no sé, me lo estoy inventando completamente, 10 euros, ¿no? Entonces, ¿cómo os va a salir esto más rentable? Pues si tienes estos 5 mecenas, ¿no? Pero entonces, si tienes 10 mecenas y tienes que hacer estos 10 prints, seguramente el precio no va a ser el doble, sino que la subida va a ser algo proporcional. Siempre hay un porcentaje de reducción de precio a medida que vas subiendo cantidades. Siempre sale más a cuenta hacer cantidades mucho más grandes que cantidades puntuales. Y a nivel de tiempo, si tardas 5 horas en hacer la ilustración para hacer luego un print y tienes 5 mecenas, implicará que has invertido en cierta manera una hora cada mecenas, ¿no? Entonces, si tienes 10, te va a salir un, cada vez más un poco más a cuenta, ¿no? Habrás invertido esta media hora a cada uno de cada mecenas. 
La cuestión es que todo esto sea proporcional. No es proporcional que tengas un solo mecenas, pero impliques cinco horas a un solo mecenas. Lo que tienes que ir haciendo es adaptando el contenido a la cantidad de mecenas que tengas y así poco a poco puedes ir ofreciendo más y más y más. Y cuantos más tengas va a ser cada vez más sostenible la inversión a nivel de tiempo y de dinero. Y es que esto es obvio, ¿no? Pero si tenemos 50 mecenas vamos a poder hacer muchas más cosas que si tenemos 5. Lo que no podemos hacer es ofrecer lo mismo que si tuviésemos 50 teniendo 5. Así que lo mejor que podemos hacer es animar a la gente a que nos apoye para ir pudiendo ofrecer cada vez un poco más, un poco más, un poco más. Teniendo claro esto a nivel de rentabilidad en relación al tiempo y al dinero que invertimos en nuestros mecenas, en nuestro Patreon, teniendo claro que realmente cuanta más gente tengamos suscrita a nuestro Patreon, realmente más rentable nos va a salir. Básicamente porque las cantidades a nivel de precios siempre sale más rentable cuanta más cantidad tengamos y a nivel de tiempos siempre es más rentable invertir el mínimo tiempo posible porque al final se nos acaba el tiempo y la clave es poder dar la máxima calidad a la máxima cantidad de gente. Así que pudiendo tener más mecenas realmente lo que podemos ofrecer es más contenido, más variedad y mejor calidad. ¿Esto implica que solo podamos abrir nuestro Patreon si tenemos un millón de seguidores? No. ¿Esto implica que tengamos que cerrar nuestro Patreon si llevamos un mes y solo tenemos un mecenas? Tampoco. Patreon es de seguir allí, siguiendo ofreciendo las cosas, porque al final el contenido digital, que es lo que va bien, sobre todo al principio cuando empiezas, porque no implica ninguna inversión a nivel de envíos, a nivel de, de impresión física, se queda ahí y la gente que se va uniendo, la gente que se va suscribiendo, va ganando todo este contenido que tú ya has ido subiendo. Lo importante es que cuando la gente entre en tu Patreon, se encuentre con que tú ya has trabajado mucho allí y ya le has invertido mucho esfuerzo y tiempo. Entonces, recuperando un poco esto que he comentado de los seguidores, evidentemente es mucho, mucho más fácil abrir tu Patreon cuando tienes una base de seguidores muy, muy grande en otras plataformas. Si tienes 100.000 seguidores, va a ser mucho más fácil que abras tu Patreon y a la primera semana o al primer día incluso tengas tus primeros 5 mecenas, 10 mecenas. Pero eso no significa que no puedas abrir tu cuenta si tienes 500 seguidores o menos. Siempre y cuando tengas en cuenta esto que acabamos de comentar, que seamos conscientes de la cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo que le vamos a poner. El tiempo, el dinero y el esfuerzo tiene que ser equivalente a la cantidad de mecenas que tenemos. Evidentemente al principio siempre va a ser un poco más el tiempo y el esfuerzo que le vamos a poner porque y también el dinero, porque necesitas una, una inversión inicial, ¿no? Necesitas algo que te ayude a dar el máximo al principio y poder ser constante con lo que ofreces para que esto vaya subiendo poco a poco. Pongamos, por ejemplo, mi caso. Eh, mirad mi Instagram, tengo poco más de mil seguidores y realmente esto no me ha implicado que no pueda abrir mi Patreon. No tengo muchos mecenas, eso es verdad, ahora mismo tengo 16, pero soy consciente que lo que me paraba a la hora de abrir mi Patreon no era la cantidad de seguidores que había, sino el miedo al compromiso este de tener que ser tan constante, tener que estar cada mes ahí, tener que hacer una ilustración al mes cuando yo soy una persona que me ha costado un montón terminar ilustraciones. He empezado una, la he dejado media, se la he dejado a un lado y ahora estoy obligada a empezar y terminar una y hacer un print cada mes junto a todos sus stickers, junto a los calendarios, junto a todo el contenido que implica tanto de fotos como de vídeo y, y todo esto además lo acompaño con actualizaciones de la tienda de vez en cuando, ¿no? Es como que cuando adquieres este compromiso es mucho más fácil entrar en esta rueda de crear y con esto estoy muy muy agradecida, me ha ayudado a ser muchísimo más constante y me ha ayudado a, a crear este vínculo con una comunidad pequeñita que, que me ayuda muchísimo, ¿no? Porque les, les presento temáticas, les, les enseño, me dan su opinión y... La verdad es que nunca hubiese pensado que me gustaría tanto. He invertido muchísimo, muchísimo en Patreon, he invertido un montón de tiempo, un montón de, de ilusión y, y la verdad es que no me arrepiento para nada. Pensaba, te vas a arrepentir porque no vas a poder seguir con, con toda la faena que te va a dar y, y sí, me ha dado faena y ha habido momentos que lo he pasado mal porque 
He llegado a la ilustración de Rapando, de hecho voy tarde, ahora mismo voy tarde. Y a la que se te complica un poco tu vida personal o, o laboral o lo que sea, implica que, que quizá te afecta a tus entregas de Patreon, pero haces lo posible para poder llegar a tiempo y para dar lo mejor que puedas hacer. Y es algo que ya sale de ti porque es un compromiso que has adquirido y, y es que veréis que realmente sale muy a cuenta porque lo que he podido crecer a nivel artístico simplemente comprometiéndome con estas personas ha, ha, sido, ha sido otro nivel. De hecho podéis entrar en mi página de Patreon sin problema, veréis que tengo 16 mecenas, no son muchos, pero realmente valen todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero que pongo cada mes en lo que reciben. Ay, no sé, ahora me estoy imaginando como que mira, después de este vídeo, imaginaos que me sube algún mecenas. Y paso a decir siete. Nótese que es un vídeo informativo no publicitario y tenéis el link de mi Patreon en la descripción. Y por último, esto es algo que comenté en el último vídeo que hice sobre Patreon en comparación a Coffee. Dejaré el vídeo, el enlace aquí arriba o aquí arriba, no sé dónde va a salir. Pero es importante saber que no estamos hablando de seguidores, de fans o de clientes. Estamos hablando de, de mecenas. Son personas que quieren apoyar tu proyecto y que te siguen y que están contigo para aprender, para inspirarse, para motivarse a crear cosas, a intentar aprender de lo que tú estás haciendo o simplemente es porque les gusta lo que haces y, y quieren que te vaya bien. Y como creador, Tienes que tratar a tus mecenas como tal, no como fans, no como seguidores, no como clientes. Tus mecenas están allí para que les puedas preguntar qué les parece algo, que te den su opinión, que te den su parecer, para saber qué les gusta más. Me ha ayudado muchas veces de qué puedo hacer el, el próximo mes. Incluso puedes también probar con ellos productos que quieres sacar en tu tienda. Alguna vez sí que he hecho esto de colar en algún sobrecito de los envíos eh, lo que quiero sacar en la próxima actualización de la tienda y con ello me pueden dar su opinión, ¿no? Y así te puede servir para ver qué funcionaría mejor, qué les gusta más y qué cambiarían incluso. Y esto... ¿Hay alguna vez que, que, que me ha mejorado bastante un producto? Y es que he tenido mecenas que me han dado ideas maravillosas y sugerencias que he aplicado tanto en la tienda como en Patreon. De hecho, esto es una de las mejores cosas que te puede pasar, ¿no? Tener en Patreon personas que, que les gusta lo que haces y que te quieren bien. Y para resumir un poco este apartado, creo que Patreon es una buena opción independientemente de la cantidad de seguidores que, que tengas. Creo que Patreon te puede servir súper bien independientemente en el momento en el que estés, tanto si estás empezando como si estás en, en otro estadio a nivel profesional en relación a lo que creas. Quizás será para empezar, quizás será para crecer, quizás será para crear una comunidad, pero en cualquiera de, de estos casos lo importante es el compromiso que, que tú estás adquiriendo con, con tus mecenas. Y este compromiso se materializa en los niveles que pongas en tu página de Patreon. Lo que podemos hacer ahora es ver cómo se puede hacer crecer esto. Para los que están empezando justo ahora, si estás empezando quizá lo mejor es empezar a, a tantear un poco el terreno y quizá un solo nivel es la mejor opción para vosotros. Un nivel en el que ofrezcáis cosas básicas y algo especial que os podéis atrever a ofrecer mensualmente. Y insisto con esto de que os atreváis a, a ofrecerlo mensualmente y es que Patreon es una inversión a largo plazo, así que pensad bien qué es lo que realmente os podéis ofrecer hacer cada mes y a medida que vayáis creciendo lo que podéis ir haciendo es aumentar la cantidad de niveles quizá un par de niveles tres niveles en los que podéis ofrecer más cosas quizá vídeos por un lado o quizá recompensas físicas por otro eh, pensad que es algo que tenéis que ofrecer cada cada mes insisto mucho con esto porque no podéis dejar a vuestros mecenas sin lo que han pagado y también porque tiene que ser algo que, que sepas que no te va a aburrir. <risa> Patreon no puede dar lugar a que te aburra lo que estés haciendo, sino al contrario, que cada mes te motive un poquito más. 
¿no? Pensad en algo que realmente podáis pensar que es algo especial para la gente, que os motive a hacerlo, que sepáis que no os va a cansar porque va a ser como el gran producto, ¿no? el, el gran beneficio que tengáis para vender vuestra página de Patreon. Por ejemplo, en mi caso empecé con estos tres niveles, uno de apoyo, uno digital y uno de recompensas físicas. Más adelante lo amplié a un cuarto nivel que se llama Lemon Pie, que era para hacer sesiones eh, individuales con personas que quieran tener la ilustración como una práctica para, para sí mismos. ¿no? Y bueno, más adelante amplié a cinco niveles con el nivel limonada en el que ofrezco pues, piezas originales, una, a, una diferente cada mes. Y este ejemplo realmente me va genial porque aquí podéis ver cómo podéis limitar la cantidad de mecenas en cada nivel para que no recibáis más peticiones de las que estáis dispuestos o tengáis la capacidad de poder abarcar o poder cumplir. Evidentemente para las cosas digitales no tenéis por qué limitar la cantidad de mecenas que tenéis allí, pero para las recompensas físicas o algo que te implique horas reales de tu tiempo, sí que es interesante plantear un límite al principio porque quizá tienes una limitación a nivel de producción, no quieres hacer grandes producciones de, de prints, por ejemplo, eh, y tienes un tiempo limitado para dar clases, digamos. Entonces eh, es interesante que tú puedas decir, ok, me doy tres personas a las que pueda dar clases y doy dos personas a las que pueda darle originales cada mes, por ejemplo. Y bueno, con todo esto habéis podido ver un poco el, este flujo de crecimiento en Patreon, pero lo que sí que os recomiendo es, antes de abrir vuestra página de Patreon, es invertir uno o dos meses a estar en el Patreon de otras personas que, que creen, en, o sea, independientemente de lo que hagáis, si es música, si es poesía, si es escritura o si es arte. Meteros en, en Patreons de personas que hagan más o menos lo mismo que vosotros, así podéis coger ideas. Eh, que también podéis estar en un Patreon de un artista si sois escritores, totalmente. Es simplemente para ver cómo funciona, cómo van los tiempos, cómo se habla a los mecenas, cómo es esta relación entre mecenas y, y creadores. Así podéis coger algunas ideas, podéis sentiros algo más cómodos en la plataforma y podéis empezar a imaginar qué es lo que queréis hacer. Porque al final Patreon es esto, es, es inspirarnos un poco los unos a los otros y, y yo a mí me sigue pasando, sigo en, en Patreons de otras artistas y siempre que estoy en una u otra pues me inspiro de una manera o de otra. Y tenéis que pensar también que la gran mayoría de personas que tienen Patreon están en otras páginas de también personas que tienen Patreon. Así que siempre está bien seguir a estas personas porque así es como que nos retroalimentamos un poco entre todos, nos damos ideas y nos apoyamos entre todos. Y con esto es todo, espero que os haya gustado, que os haya servido sobre todo. Eh, quería hacer un poco este vídeo porque creo que hay un poco de aire de, de negatividad en torno a, a las suscripciones, a Patreon y, y todo esto porque al final no tenemos que verlo como algo con lo que nos vamos a hacer ricos, no es la idea, eh, nos vamos a hacer ricos de otra manera, ¿no? en, en ideas, en inspiración y, y, en, y en conectar con, con esta gente que quiere bien para, para tu proyecto. Pero sobre todo es esto, no desanimarse porque se tienen pocos seguidores, no hay que desanimarse porque tal persona me ha dicho que es mejor a publicar en Patreon en tal momento o cuando empiece el año o cuando acaba el año o cuando tienes algo en la tienda. No, da igual. Se tiene que empezar cuando sintáis que es momento de empezar. Cuando estéis preparados para un compromiso, para una constancia y cuando estéis preparados para tener como un grupito más pequeño en el que ir dando y recibiendo continuamente. Muchas gracias por ver el vídeo, espero veros más por aquí, que comentéis, que suscribáis y nos vemos la próxima semana. No me había puesto ni los pendientes y es lo mínimo que puedo hacer. Llegará un momento... Voy a volver a empezar...